花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。父母车祸去世，留下的四千万财产，老公要跟我分一半，那是我父母的遗产。你有什么脸分？一向温文尔雅的老公突然变了一个人，那就离婚啊！我跟你争抚养权，还能得更多。含泪分了财产，谁也不要的儿子。却突然变成了福宝，我摆地摊，从日入三块变成了月入百万，随便刮个彩票都能中五百万。说我儿子是拖油瓶的奶奶，自己先死了老伴，前夫在同一个小区买了别墅，钱被卷跑，连房子也被一把火烧光。穷光蛋就不要想着自己是富贵命，我反手扔给他一个狗窝。你也就配睡这里。父母车祸去世，我悲痛欲绝。老公在听闻遗产有四千万的时候，整个人蠢蠢欲动。先是要买豪车，后来要买别墅。我父母还没过头七，你这样没考虑伤我的心吗？老公从王者中抬起头，我辞职了。那破班上的没什么意思，不上班，不上班，我们吃什么喝西北风吗？树宝的课外补习费从哪来？许是哭多了，看着老公的样子，总是有些欠扁。我们都是千万富翁了，该出门旅游，好吃好喝过下半辈子了。我说，你应该给我买个车，这样我接孩子也有面子，面子能让你有停车位。学校门口哪有停车的位置？小电驴方便又快。你以前看着他也没觉得丢人啊。说来说去，你就没把我当一家人。老公把手机一摔，自顾自的去厕所拉屎。我骑了小电驴去接儿子，父母的钱我是想过要怎么花。以后树宝要留学，我把他送出国。以后结婚也要钱，不能再像我们一样。结婚五年了，才从出租屋搬出来，买了个没有客厅的小两室。没想到一回到家。却发现厕所马桶堵了，粪水溢出来，流了满地。我的老公王森，旁若无人的在沙发上打着王者。王森，王者是你爹吗？王森抬起头看了我一眼。我早就说不满一楼，你看老楼就是爱赌，采光也不好，采光不好耽误你打游戏了吗？房子首付，王森的父母说没钱。硬是就送来了两床老棉被加十几个碎了边的碗，是我铁了心买房，拉着王森在路边摆地摊，才攒了十万块钱。看着精心选的地砖泡在了污水里，儿子二话不说，放下书包开始擦。我低下的眼泪又忍了回去，拍着儿子的肩膀：“你去关总水阀。”然后跟各个楼层的阿姨叔叔们说一声，暂时不要往厕所里倒水了。儿子很听话，转身就出门了。我抄起拖布，狠狠地对了王森两下，给我起来擦地，再泡沙发不能要了。王森抢过了拖布，狠狠扔在了地上。不要就不要，老子有的是钱，我想买几套就买几套。污水溅到了我二十块钱买的裤子上，怕是洗不掉了，内心一阵心疼。你有什么钱？你一个月五千块，除了买烟就是喝酒，剩下的钱够不够吃饭的？王森点了一根烟，烟圈吐在了我脸上。你不是有四千万？我以前怎么没看出来？你还是个富家小姐，到时候我给你请两个菲佣，洗衣服、擦地、接孩子。啥都不用你，我这边还担心孩子出国留学费用够不够，怎么多赚点给孩子买个房子？王森已经惦记着花了，想花我爸妈的钱，也要看我爸妈晚上来不来找你。没想这句话一下子激怒了王森，他抢过我手中的拖布，狠狠地摔在了墙上，力气太大，拖布杆一下反弹到了我的脸上，我被狠狠地砸了一下。砰的一声，倒在了污水里，衣服裤子瞬间湿透了。儿子听见了声音，推开门，看见我倒在地上，狠狠地瞪了一眼王森。
：“爸爸，你怎么能推妈妈？”王森翘起的嘴角，看了一眼王森，又看了一眼我。我推他怎么了？我还揍他呢！再不给我分钱！我就让人绑架了你儿子，到时候你一分钱都留不住。我搂着儿子，哭得撕心裂肺。没有钱的时候，两个人还能凑合过；有了钱，连对付都是奢望。儿子搂住了我，妈妈，如果你们两个人离婚，我肯定选你。我哭着点头，其实心里想的是：傻孩子，你那个爸爸野心太大，他怎么会要你呢？天都黑了，师傅才把马桶疏通开。儿子小小的背影在台灯下画着什么？我轻轻的抽出来。儿子稚嫩的小脸一惊：“妈妈，你是不是像爸爸一样，怪我不学习，只喜欢画画？”儿子的画上有五彩斑斓的小怪兽，围绕着中间一只喷火的黑色大怪兽。我又怎么会不懂他内心的想法？摸了摸他的头。宝贝，你喜欢画画，妈妈就送你到老师那里去专门学。你喜欢画笔，我就给你买很多画笔。只是以后要跟妈妈一起生活了，好吗？孩子的声音轻轻的，带着些胆怯。你要跟爸爸离婚了吗？我搂着他，爸爸还是你的爸爸，你也可以见他，跟他一起出去玩，他还是爱你的。儿子撇撇嘴，他才不喜欢我。他说我智力不行，是个傻瓜。我拿出手机给王森发了条信息：“我们离婚吧。”我的儿子王奇年天生瘦小，医生虽然没有明说孩子智力低下，但是他从小接受程度就慢，上了学更是班级垫底。为了这件事，婆婆没少劝我。人家第一个智力有问题的，都再生一个，第二个就不傻了。谁说我儿子傻的？他是最聪明的。我第一次摔了婆婆从老家带来的大碗，哎呀，这碗是从我婆婆那里传下来的，值钱着呢。碗口都碎了八个尺的破碗，我冷笑一声。祖奶奶当年是要饭的，这下激怒了婆婆，洗菜的水崩了我一脸。王彩云，你别给脸不要脸，你还要跟我儿子离婚？我儿子还看不上你呢，原来他什么都知道。我摘了满是泡沫的洗碗手套，狠狠地甩在了他脸上。要彩礼的时候，你说新社会不流行这个；要养老的时候，你说谁家不跟老人一起住？别人笑话，现在你儿子净身出户，你们娘俩一起被打包扔出门了。你高兴不？开了门就把老太太推了出去。老太太砰砰砰地敲着门，脏话不间断地往外说。儿子被吓得捂住了耳朵，大声地尖叫起来。门口的老太太更得意了：“生了个傻子，就知道瞎叫。这个傻子你也带不走，他是我们老王家的种。你想要掏钱啊？求着我把这个大傻子给你，要不然我就带着这个大傻子回村里种地，回到小屋里。”把他的行李卷了卷，一股脑扔了出去。村里还有你的地方了吗？我公公不是早死了？你在城里找了别的老公？哦，不能叫老公，没领证，想睡哪个就睡那个。我七年还知道亲爹是谁，你儿子亲爹是哪个？不知道吧？怪不得我公公早死，原来是气死的。门口突然安静，只听见“砰”的一声。门被踹开，王森不知道什么时候出现在门口，拎着酒瓶子，一股酒气，把烟咬在嘴里，就拽住了我的头发。你说我不知道亲爹是谁，我现在就让你去见见你爹。你死了，财产跟儿子都是我的了。王森的笑让我内心一阵惊恐，拳头像雪花一样的打在脸上跟肚子上，嘴里一阵血腥。往外一吐，竟然吐出了一颗牙。儿子一看见了血，疯了一样的扑过来。王森像禽兽一样，一拳拳的打在了儿子身上。也许是尖叫声惊动了邻居，好心的邻居报了警。警察上门的时候。
，王森却变了一副面孔。我才到家，他们母女自己摔的吧？我不知道，敢做而不敢当。我的儿子有这样的爹，真是丢人。掏出手机，把家中摄像头的监控视频给了警察看。王森神色激动，带着酒气：“谁让你装的摄像头？你这是犯法的。”早在儿子神色慌张、身上出现莫名青肿的时候，我就在家里安装了监控。没想到今天拍了个正着，家暴只有零次跟无数次。我抹干净嘴角的血，笑着上了警车，只叫儿子带上书包，别的东西我们都不要了。婆婆拎着包裹，死死拽着警察的衣服。警察同志，我证明不是我儿子打的。是这个女人自己摔的，在场的人都气笑了。警察推开了她的手，皱着眉跟她讲法。老太太从口袋里掏出了皱皱巴巴的百元大钞。我知道，求人办事的上供，这个你拿着，到时候还有。只要你放了我儿子，警察哪敢要？把钱塞在他手里，就关上了车门。我坐在另外一辆车上，笑着看他。现在知道钱有用了。当年说彩礼没用，就是看我父母没在国内骗我的呀。老太太察觉了我嘲笑的目光，捡起路边的砖头，砰的砸向了警车。开车的民警吓了一跳，看向车身的大瘪，抽了抽嘴角：“老太太，您也走一趟吧，敢砸警车！”婆婆被当小鸡仔一样的拎到了车上，到了车上。还一把鼻涕一把泪的哭诉自己一个人带大儿子有多不容易，事实证据都在。警察反问：“你就这样教育儿子的？家暴妻子要被拘留的，这可不行啊！我儿子是正规企业工人啊，十天不上班，工作不就没了吗？”老太太满脸的慌张，拽着警察的袖子就差跪下了。还有你呢，我，我怎么了？老太太腿一软，坐在了椅子上。打砸警察要被判三年以下的，具体以损失情况为准。三年，我不是想砸警车的呀，我是想砸这个女人啊！婆婆双手被烤着，却还伸手来挠我。你这个女人，我就说不能要你。果然，你是个扫把星。拿了钱之后，你给我滚得远远的。听了结果，验了伤。我跟儿子踏上了飞往三亚的航班。妈妈，我们以后不回来了吗？不回来，那些坏人再也不要见面了吧？搂着儿子，鸟语花香的小区里，我跟儿子租了个小公寓，一眼就能看见海。妈妈这里可太好看了。下面那个是别墅吗？我点点头。有钱人才住别墅呢。我们的新家也很好啊，能看见大海。代理律师给我仔细分析了我的状况，有些为难的告诉我：“虽然是你父母的遗产，但是王森想要离婚，他还是可以分割一半的。这一点，任何方法都逃脱不了。”我的眼泪汩汩的流着，悄无声息。我只要我儿子的抚养权，只要能好好离婚，我愿意分割我父母的遗产，离开这样的家庭。对我儿子来说是个好事吧？钱没了，我还能再赚。以前能摆地摊，现在照样可以。儿子在一旁画画，我卖小花发卡，却被一只黑色的皮鞋一脚踢翻。在努力摆摊，也赚不回两千万吧？我抬头，恐惧瞬间笼罩全身。竟然是王森，他穿着满身名牌，手里还搂着一个美女。孩子看见了王森。藏在了我身后，紧紧拽着我的衣角。你想干什么？我们已经离婚了。我知道啊。王森晃着脑袋，亲了一口身边的美女。没有你死了的父母，我还过不上这样的日子呢。你别急，我给你摊子踢翻了。我赔钱，赔钱还不行吗？两百块兜头落下，砸在脸上，生疼。王森的笑声刺耳。花你爹妈赚的钱就是舒服啊！怒气让人攥紧了手中的两百块。七年，我们走。我拉着儿子，妈妈，别打架，打什么架呀？
，咱们去买房。你不是喜欢那个能看见海的小公寓吗？妈妈现在花钱买下来，都是精装修，上午交钱，下午就能拎包入住。儿子在大阳台画画，突然惊呼：“妈妈，你看，楼下别墅住的是爸爸。”我扑到窗口去看，真的是王森。他带着一众美女在院子里开烧烤派对，嘴唇被我咬出了血。一想到这个房子是我父母的血汗钱，心里就在滴血。拉着儿子的手，漫无目的的溜达。看见彩票站，随手买了一张，一抬头却又见到了王森。他手里拿着一摞的刮刮乐，就买一张啊！你看我。现在有钱了，一摞一摞的买。哼，你出门踩狗屎的运气，一毛钱都刮不到。儿子竟然会讽刺人了。我笑着拉着儿子快跑，没想到回来路过彩票站，门口的老人都在讨论那个买了一箱子刮刮乐，一毛钱没中的大院种。妈妈，爸爸真的一毛钱都没刮到。看看我们买的，肯定中奖了。你快看看，哪那么容易中奖？我掏出彩票，核对着数字，突然眼花，看不清楚上面的数字了，眼睛眨了又眨，被泪水糊了满脸。妈妈，我们真的中奖了！一等奖啊，可以奖励给我一盒彩色笔吗？行行，我搂紧了儿子，谁都不要的儿子，他们说是傻瓜的儿子。却是我中了五百多万的小福星，周围邻居都来看稀奇，人群中却出现了一位不速之客。奶奶的目光从人群中冷冷的望来，让我的后背起了一身冷汗。拽起儿子的手，慌张的向前跑去。他怎么也来了？砸警车才关这么两天，只跑到了海边。我跟儿子没有路了。才看见老太太跟个老头在后面紧紧的追我们，他看着我，伸出手，交给我吧。我悄悄把彩票卷起来，塞进了丸子头里。这是我买的，彩票站有监控，海浪已经打上了我的脚后跟。老太太步步紧逼，哑着嗓子冷笑：“别拿监控再吓唬我，彩票我知道，谁去兑奖就是谁的，海水有些凉。”老太太后退了好几步，让身边的老头上前来：“你去抓到那个孩子，不怕他到时候不把彩票给你？这里也没有监控，你不用怕。”我紧紧攥着齐年的手，手心里都是汗。你再上前一步，我就把彩票扔水里。老头像发了狂一样的向我俩跑来，没跑两步，咕咚一下跪倒下去，转眼就淹没了头。一个海浪打来，人影都不见了。我跟齐年被眼前的一切吓傻了，不顾一切的向着有灯火的地方跑。只听见老太太哑着嗓子嘶嚎：“老公，老公，你去哪了呀？”灯火是海上救援队的休息处。一听说有人落水，出动了救生艇，很快就在海上捞起了一具老人的遗体。婆婆哭得撕心裂肺，见了我。上前来撕扯我的衣服，都是你！要不是你往海里跑，他怎么会死？死的应该是你这个傻儿子！我拼命的把儿子护在身后。救援队员挡在了我们身前。我们这里有高清摄像头，警察马上就来，可以确定与这对母子无关。听到警察，婆婆的手哆嗦了一下。为什么他们下海没有事？我老公却被海浪卷走了，还能为什么？坏事做多了，被收了呗。我幸灾乐祸，第二天依然早早出现在海边卖小发卡、遮阳帽，连老天都在帮我。我没有理由不努力。儿子在海边画画，不时有游客赞美。远处的小区里冒出了黑烟。妈妈，这个方向好像是我们小区。我也有点担心我们的小家，话还没画完，就牵着孩子的手往家里跑。远远的就看见别墅区燃起了熊熊火苗，有人声嘶力竭的喊“救命”，这声音有点耳熟。妈妈是爸爸家着了，儿子的手指指的方向
，房顶上的人不正是王森？我放慢了脚步，慢慢的欣赏屋顶上的人被烟熏烈火灼烧，心底无比的畅快。水柱浇在屋顶上，王森脚底一滑，从四层楼的屋顶上滑了下来，头重重的摔在了草坪上。满身是血的被抬到了医院，看着别墅的火越来越大，周围的人议论纷纷。前几日这家刚死了人，好像是家属在屋内祭拜，打翻了烛台，不是蜡烛，是长明灯的酥油。听说摆的地方在家中正门口，一下就把门挡住了，里面还有个老太太没有出来，只有儿子在楼上睡觉爬出来了。每一句话听着都那么凄惨，每一句话听着都让人全身舒服妥帖。人群都散了，只剩下我跟齐年两个人，眼睁睁地瞅着消防队员从屋里抬出了烧焦的尸体，拿白布盖着。你们是家属？消防队员有些疑惑。我冷冷地笑，曾经是一家人，现在断绝关系了。陌生的号码一遍又一遍地给我打电话。接起来，对方说自己是医院，医院给我打什么电话？我满脸的疑惑。王森先生账户没钱了，请你来看看他。护士小姐的声音不带着一丝温度，大声的对着电话说：“我们离婚了，孩子跟他断绝关系了，你们爱拔管拔吧。”听说王森要死了，这可是天大的好消息。电话又来，他这次说：“如果你不来。”他就对你们的儿子下手，我一口老血梗在心口。看来这管子只能我亲手拔了才放心。王森昨天才从重症病房挪出来，一是交不起一天好几万的费用，二是丧失了生的希望。我本来还满怀着戒备，但是看见全身重度烧伤、满身管子的王森，有点想拍手叫好了。叫儿子在外面的护士站旁边坐一会。我歪着头看着王森，满脸的讥笑。这么快就没钱了？没钱去找我父母要啊？王森脸上的泪鼓鼓的落下，手控制不住的颤抖，嘴里吐出含糊不清的词句：“求你办母亲后事呀，死了呀！哦，对，在家玩火烧死的，我看见了，都糊了。”前一天还拽着我衣袖哭诉要抓我的老太太，后一天给自己收拾收拾去世了，这谁能不开心？王森双手合十，不住的作揖祈求我，两手的姿势十分的诡异。我被人骗走了所有的钱，求你给母亲找个好地方安葬。我点点头，转身离开。被骗了呀，活该！好地方，我早就想好了。这个地方你一定喜欢。抱着一坛子骨灰，我又来到了救援队的海边。他们看着我手里的坛子，自发的默哀敬礼。别那么客气啊！我一会忙完还得有事情商量呢。伸手一摆，身后面包店的工作人员把面包撕碎了，往天上一撒。成群的海鸥在天空翱翔，海鸥鸣叫。我把骨灰往海里一撒。一切烟消云散。面包店的工作人员问我：“姐，从来没见过你这么买面包边的，买一车海鸥吃不了啊！”双手插肩，看着海鸥一只只吃到撑，往海里排泄起了废物，冷笑了，对着空荡荡的大海摆了摆手：“海鸥粪便是我送你走的最后礼物。”面包店店员此刻才明白过来，惊讶的目瞪口呆。我走到救援队身边，商量要在海边捐献一块警示广告牌，费用我全权承担。但是图片要用前两天那个老人被海冲走的最后的背影，这个是不是侵权呢、啊？负责人沉思了一下，公益广告牌，我只用背影就行。钱是今天花的，广告牌是第二天早上竖起来的，人群中流传着的故事。伴随着广告牌，生生世世。我现在不摆摊了，每天凌晨批货分货，给小区的宝妈们摆地摊做后盾支持。因为齐年的眼光独到，
我们的小发卡在游客中很受欢迎，卖不掉的我统统都可以退货换货，口碑逐渐好了起来。又在家门口捡到了王森，他佝偻在垃圾桶旁捡半个游客丢的面包吃，见了我愣了愣，低头又大口的吃了起来，看我蹲下笑了笑，喷了一地的面包渣。其年被你养的真好，我的儿子。离开了你这头禽兽，当然活得好。他现在已经拜了名师，明年我就送他出国留学。头也不回的离开，衣服被紧紧拽住，回头一看，竟然是王森的手。他的手指被火烧的蜷缩着，已经完全张不开了，手臂上的皮肤也斑驳的不忍直视。求你给我找个睡觉的地方吧，他不是有别墅吗？你那个别墅呢？卖了也有不少钱呐、啊，王森默默的回答：“已经卖了，才凑上了医药费。现在我就是一个流浪的乞丐，回老家都回不去，回不去正好啊。三亚多暖和，睡大街也冻不死，这不挺好？回去怪丢人的。可是我没有住的地方，我一身伤，不能淋雨。”儿子别过了脸去，小脸皱皱。行，我苦笑了一下。从垃圾堆旁边捡了个狗窝，给，这以后就是你的家了。狗窝，你竟然嘲笑我是狗！王彩云，你是不是有钱飘了？王森恶狠狠的目光死死的攀住了我的胳膊。那个乞丐，放开我！王姐，在附近摆摊的姐妹看见了王森拉着我不放，一手抱着孩子，一手拿着棍子。几下把王森打趴在了草丛里，姐妹们闻声赶来，一人一句，吓得王森缩在地上不敢动。我拿皮鞋踢了踢他的后背。我不是你曾经认识的王彩云了。你要是想让孩子脸上有光，你就争气些，自食其力，不要让孩子也看不起你。路边停着我火红色的跑车，价值二百来万，曾几何时。能买个两万块的二手车接送孩子，我就已经非常满足了。现在我靠着大宗货物批发，早就实现了月入百万，一个月买一辆都不在话下。车开动的一瞬间，我听见姐妹们依然不依不饶：“你以后不许靠近王姐，别在这个区捡东西吃，送孩子去上大师课。”很多家长投来了羡慕的目光。纷纷来取经，说着说着就过了时间。等我回过神来的时候，儿子的身影早已不见。七年，七年，我在教室的周围大声的呼喊，直到天黑，依然一无所获。我的七年，从小专注于画画，对于世事险恶一无所知，担心跟忧伤莫名的袭来，再反应过来，已经在警察局了。监控跟电话是同时来的，警方调出了齐年被带走的画面。电话里的声音正是王森：“臭婆娘，带着钱来换你的儿子，不然我就把他推到海里。”王森，你还是不是人？他是你亲生的，虎毒还不食子。你除了打他骂他是傻瓜，你还为他做过些什么？所有的愤怒在那一刻传来。警方的定位显示，电话在荒山上打来。夏季的植被茂密，我站在山脚下，看着凌乱的脚印，眼泪不禁哗哗地流下。我的奇年，突然在路边的树叶上，我看到了熟悉的印记。奇年年纪小，受了委屈也不肯说，就重复着拿手指甲在我的肚皮上印出各种印记，是奇年的指甲印。几个组合成了一个方向，他现在一定慌张不安。我背着一袋子钱，奋力地往前走。电话又响了起来：“不要带警察来，不然你儿子只有死。最好是这样，不然我身上的这些钱就变成诅咒你的巨石，让你永远变成孤魂野鬼。陪同我的警察示意我不要激怒他。山顶的荒屋，你把钱放在那里。”树叶上给我传递了越来越多的信息。两个指甲印分开，七年的意思是有两个人。我的后背冒出了一身冷汗。如果我死了
，七年还没成年，那么抚养权就落在了王孙的头上，打得一手好牌呀、啊！山顶上的小屋，没有人，我放下了钱，一个黑影从窗户窜了进来，木棍狠狠地敲在了我的头上。要不是我有防备，此刻估计已经坠落山崖，躺在地上，满脸是血。你是谁？钱已经送到了。把我儿子还给我！握着木棍的人摘下了面罩，竟然是王森当电工时候的酒肉同事。他来干什么？嫂子有钱了就不认识我了。我定了定心神，远处的无人机缓缓飞来。我知道有警察在附近保护我。对呀、啊，你告诉我儿子的下落。我现在给你转一百万。他的眼珠子转了转。比划了两个手指，两百万。我点了点头，拿出的手机又放了回去。先说我儿子，他手指头一指，就在那个棚子里呢，活着呢。我冷笑一声，伸手给他转钱。勒索是要坐牢的，你不如帮我，我还能在法官面前给你求求情。手机叮的一声响，到账了二十万，怎么才二十万？你骗我！抹了一把额头上的血，我站起身，无视他手里的木棍。超过二十万，得去银行。网银就能转这么多？谢谢你告诉我儿子的下落。如果有一天你需要律师，我一定给你请最好的。希望你悬崖勒马，摇摇晃晃地向着草棚走去。刚站起身，就看见王森神色，手上拿着刀，带着齐年走了出来。齐年。我上前一步，齐年的手却悄悄地向我比划，他的手无力，拽开了手提包的拉链。我给王森看了看袋子里的钱，现在可以放过我的儿子了吧？你带着钱走。王森冷笑一声，满脸漆黑，撩开了衣服，露出了绑的一排排的自制炸药。跪下，给我跪下！孩子哭着摇头说：“不要，妈妈，不要。”王森的刀尖划过齐年的脖子，嫣红血流了下来，见了血，我的心碎了，缓缓的跪了下来，哈哈哈哈！王彩云，今天就是你的死期，你死了，钱就全是我的了。孩子撕心裂肺的声音，王森兴奋不已。张哥，快呀、啊，快动手啊！解决了这个娘们，我们就有钱了。站在我身后的张哥。手里拿着个棒子，看着手机，眼泪漫出了眼眶。啊！我闭紧了双眼，不断的向上天祈求，并没有等来刻骨的疼痛。砰的一声，枪声震耳欲聋，无数的警察从山下冲了上来。我睁开眼，看见了王森中枪倒下的身影。七年挣脱了他的束缚，扑在地上大喊着：“妈妈，我是在医院醒来的。”照顾我的是背着孩子的小美，她叫什么我不知道，只记得她第一次从我手里拿货，只掏出二十块钱，我硬是给了她一百块的货。姐，你醒了，挣扎着起身。七年呢？她，小美欲言又止，我顾不得穿鞋，坐起来，眼前一黑，跌倒在了地上。姐，姐，她没事，就是一直昏睡。我的奇年昏迷了三天，医生说有可能是被刺激跟惊吓过度，眼泪又一次不值钱的掉了下来。刻意的不问王森的消息，来看我的小姐妹还是控制不住，开了口：“姐，那个人中了一枪，估计往后的日子要在牢房里过了。”我点点头：“他在哪里并不重要，我只期待我的奇年能够赶紧的好起来。”一位年迈的老者带着妻子，手里捧着一束花。你是齐年的妈妈，我诧异的点点头，接过了他们手里的花束。您二位是？旁边很快有人介绍，这位是国画大师秦觉教授，这才反应过来，这位竟然是齐年最敬重的秦老，忙不迭的上前握手。你是齐年最爱的老师之一，他知道你们来看他。一定很开心。老人颤抖的手拿出了一本证书，我是来送这个的。红色的证书打开
，写着“我儿齐年”，获得了国际大赛的金奖。这么些年，也就出了齐年一个人，泪水顺着脸颊流了下来。没有人知道我这么多年的付出跟努力，这一刻都值得了。秦老拍着我的肩膀，安慰着我：“你是一位非常坚强的女性。”我听说了你的事迹，也很喜欢齐年，打算收他做关门弟子。惊讶溢于言表，周围的人纷纷回应：“答应啊，这是多么难得的机会！”我把证书放在了齐年的枕边，面对着秦老，鞠躬说了声：“对不起。”周围人群一阵惊讶：“你要拒绝？不要啊！”我抹着脸上的眼泪，同意这件事。我想留给醒来的齐年。昏迷了三天的齐年，眼角缓缓流出了一滴眼泪。警方给我打来电话，告诉我昨天傍晚，王森因为并发症死在了狱中。问我要不要骨灰，握紧的拳头扎得手心生疼。我长舒了一口气，要他的错再多，我也曾经眼瞎的喜欢过他。现在他死了，我为他做最后一件事吧。小姐妹慌慌张张的来找我，姐，齐年醒了。我挂了电话，往病房跑，看见齐年眼神善良的在喝粥，见了我甜甜的叫妈妈，紧紧的拥抱着我，不放开。我觉得哪里有些不对劲，齐年不是一个粘人的小孩，也并不会像其他的小孩一样依赖别人，但是现在他却紧紧的抱着我。絮絮叨叨的跟我讲他在梦里见到的一切，这让我松了一口气。我害怕绑架的阴影让孩子更加的封闭。医生找到了我，拿出了齐年的片子。多年以前，医生的话又回响在耳边：“你的小孩虽然没有智力低下，但是发育迟缓，认知也有障碍。”我颤抖的声音问医生：“我的齐年，他怎么样？”没想到医生兴奋地告诉我：“这个孩子是天才呀、啊，智商达到了一百八十，万里也挑不出来的天才儿童。而且我们发现，他主管绘画思维的这一方面非常发达，以后前途不可限量。”我抹着眼泪，感谢着医生。齐年终于不再是一个问题儿童。我带着齐年回到了我们的家乡，再回来。他已经长大了好几岁，拥有着不同于普通年纪男孩的沉稳跟洞察力。我一直拎着的坛子，不用我说，孩子也知道了。沉默着，不说话。我给王森挑了个风景不错的墓园。有生之年，我是不可能来看他了。但是我希望给我的齐年留一个角落，在想爸爸的时候，可以来看一看。妈妈，你恨过爸爸吗？望着墓碑，儿子缓缓地问出了这句话。我摇了摇头，曾经很恨，但是我的眼睛更多的看到的是爱，爱你，陪你生活，过好每一天，为未来打算，才让我摆脱了这一切。齐年紧紧地抱紧了我，夕阳下的影子逐渐拉长，我长舒了一口气。下面我们来听第二个故事。我收到一封陌生邮件。里面是我牺牲了六年的老公的照片，还附上了地址。在南城，在路上，我一遍又一遍地告诫自己：见了面要好好讲话，不要急躁，要问一问这些年他是如何过的，要问一问他是如何脱险的。我想了一路要跟他讲的话，站在小院外面，按响门铃，屋子里很是热闹，竹门上。还贴了两个喜字，是在办婚礼。出来开门的人是陆景和，他穿着西装，整个人笔挺，像是结婚的新郎。我欣喜之意渐渐涌上来，而后听见一个声音喊他：“哥，新娘子还在等你呢，你快点。”他应了一声，喊他们别闹。他看着我的眸里一片漠然，仿佛从来没有认识过我。我身体发冷。犹如坠入冰窖，你找谁呀？他如此问道。在看见陆景和的那刻，我就红了眼眶，接受他的死亡。我整整用了六年的时间，可如今他正在和别人结婚。
，我一瞬不顺地看着他，而他像是在看一个神经病，转身便要离开。我喊了他一声，可是他好似是没有听见，径直走向门内。我跑上前，拽住他的衣角：“我是来找你的。看到屋内这么多人，我不敢与他大声讲话，因为我怕他是在执行什么别的任务。”眼眶里的眼泪也不敢流出来。我低声问他：“你叫陆景和吗？”他摇头。我又问：“你家住在北城朝阳街道二十八号吗？”又是摇头。我问了许多，所说的一切他均已记不得。他勾起一抹笑，往后退了两步，问我：“你认识我？是你一个朋友，托我来给你送一些东西。”我去车上将我准备的小箱子拿下来。递到他手里，他看都不看，随手就丢在了一旁。里面出来一个女人，长相温婉，面上含着笑，挽住他的胳膊。看见他的嘴边沾了奶油，陆景和低头将他嘴边的奶油擦拭干净，而后又低声跟他说了句话，也不知道是什么。他走到我面前，既然来了，那就参加完婚礼再走吧。好。我如此应道，他将我安置到一处，便去接待朋友，也没有管我，而我就坐在角落里，看着人来人往。陆景和招待起朋友来，很懂得分寸，说起话来也是张弛有度，与我认识的他半分都不一样。趁着人多，我走了，因为我不想参加他的婚礼，也不想听见他与另一个女人。许下一生一世的承诺，将车子开远，崩溃的情绪一瞬间就击中我，眼泪再也抑制不住，心像是被一只大手攥住，喘不过气来。六年前，陆景和的领导跟我说：“对不起，我没有将他带回来。”可是他们也没有带回他的尸骨，他失踪了。只要他没有回来，便是一定活着。这个信念一直撑着我。可是陆景和这个人很小气，这些年他从不来我的梦里。我好不容易接受了他，已经离开了。可是又告诉我，陆景和没有死，他回来了。车窗被敲响，我将眼泪擦净，缓缓落下车窗。陆景和手里攥着我的围巾，低声说道：“你的围巾忘记拿了。”他的妻子是个很温柔的人，一直含着笑。看起来很是幸福。我接过他手里的围巾，应道：“谢谢。”陆景和冲我一笑，牵着他老婆的手就要走。我哎了一声，他回头看我，问我：“还有什么事情吗？”刚才你朋友给我打电话，他说祝你幸福。他含着笑，点点头，而后牵着他老婆的手，缓缓往前走，上了车。看见他的车子缓缓离去，我将窗子升上去，缓缓驾车离开。我的陆景和回不来了。我和陆景和是青梅竹马，家世相当。随着时间和年龄的增长，自然而然选择在一起。我们结婚的时候，我只知道陆景和是一名警察，还以为就是一个骗警之类的。以后我们的日子，加上家里的帮衬。不会太好，自然也不会太差。可是不是结婚第二年，我知道他是一名缉毒警察，他的任务很危险。那些贩毒的都是以命相搏的人。我给他求了护身符，希望可以护佑他平安，并且还去寺庙里许愿，希望局里可以不让他出什么更危险的任务。可是天不遂人愿，当时的我正怀着孕。孕途很是难受，陆景和替我按着小腿，低声跟我说：“生生，我要出任务了，可能三五年回不来。”他的话将我悬在心口的刀狠狠插进心脏中，窒息的喘不上气。我知道这种任务一定极其凶险，所以我的第一反应就是不去行吗？我望着他，他笑着将我拉到怀里，跟我说。不会有事的，你信我。那晚辗转反侧很久很久，我都没有睡着。他轻声哄着我，直到清晨我才入眠。
可是我醒来的时候，他已经走了，只给我留了一条微信，跟我说：“好好吃饭，等我回来，我们女儿就长大了。”其实当时的我很想问他，怎么就知道是个女儿呢？怎么就不能是个男孩呢？我想着，等他回来之后，我一定要好好问问这话。可是我没有等到他，我将情绪收拾好，连夜驾车回了北城。到家的时候，小姑娘还没睡，跑出来，不停的朝后看，问我：“妈妈，爸爸呢？没有爸爸。”我回应道：“妈妈，你骗三岁小孩呢。姥姥说了，你去接爸爸回家。”听到他的话，我转过身，低头看着他，随后才将他拉到怀里，直勾勾的看着他，说道：“糖糖，我再说一遍，你没有爸爸。”之前没有，现在没有，以后也不会有。你听明白了吗？日子一日一日的过，又恢复了往日的平静，仿佛又回到了没有去见陆景和之前的日子。糖糖也不再问，每天就腻歪在我身边，跟我说没关系的，糖糖会保护妈妈的。这天晚上，他浑身发烫，靠在我身上，我都能感觉到他身上的滚烫。他凑过来，小声跟我说：“妈妈，好难受。”我将灯按开，从橱柜里拿出外套，给他套上，轻声说：“糖糖，妈妈带你去医院。”他靠在我身上，穿上鞋子，整个人都有些蔫蔫的。在医院开了药，我带着糖糖穿过走廊，陆景和从走廊那头直直的走过来。我看到他，正愣了一瞬，不过片刻。就回了神，低下头，糖糖盯着他，喊了我一声，让我蹲下。他凑到我的耳边，低声说道：“妈妈，我见过这个叔叔。”他话出口的那一瞬，有两道目光看向我，而我大气不敢出，从旁边拿起水杯递到他嘴边：“渴了是吗？喝点水。”他嘬住吸管，目光一瞬不瞬地盯着陆景和。而陆景和就像是没有看见我们一样，带着他身旁的女人，从我们身边路过。等他走了，我才将水杯放进包里，进了输液室。整个夜晚安静的可怕，死一般的静寂，一点声音都没有。我闭上眼，小气。梦里均是糖糖出事的场景，吓得我根本不敢闭上眼睛。我不知道那些人是否听见了糖糖讲话，也不知道陆景和是否在执行任务。糖糖突然靠过来，凑到我耳边，问道：“妈妈，他真的不是？”听到他的声音，我下意识捂住他的嘴，我不敢让他说出那些话，因为我不知道外面是否有人。恐惧不停敲打着我，时钟只在三点四十分。我带着糖糖出了医院，到家的时候已经是四点钟。糖糖翻来覆去，突然凑到我面前，跟我说：“妈妈，我见过他。”我拍着他的后背，在黑夜里问道：“你见过谁？”在医院见的那个叔叔，他的眼睛很像是我同学的爸爸。我在校外看见过他，他往我怀里蹭了一下，接着说道：“他还请我吃过棒棒糖。”跟我说，慢点吃，慢点走，要好好的。他的声音入耳，缓缓进到我的心里，让我更加觉得他就是陆景和了。好，睡吧。我轻轻拍打着他的后背，脑海里全是陆景和的模样，将他哄睡。我出了卧室，这里是我和陆景和的婚房。刚刚买下来的时候，我看着这套两层小洋楼。挽着他的胳膊，小声道：“你为了娶我，不会倾家荡产了吧？”陆景和低声笑，拥着我进到屋子里。那以后就得靠你赚钱养我了。我拥住他的腰身，踮起脚来，在他的唇边吻了一下。他含着笑，一直注视着我。他跟我说：“生生，我们的日子一定会越来越好的，肯定会的。”我如此应道。当时的我们憧憬着未来的生活，总以为日子平淡无趣。可如今，我很是向往那样的生活。我想了许多。
第二天将糖糖送到我妈家里，再次去了南城。我想知道他到底是不是陆景和，想知道答案的想法，很是浓烈，所以想在这座陌生的城市里定居下来。这段时间，我每天都去看房。半个月后，在市区租下一套公寓。我去过陆景和居住的小院子，这是离陆景和最近的地方。可是我在这里有一个月，从来没有撞见过他们。即便是我无数次路过他们家门口，我想，也许是他们还没有从北城回来。在我搬来的第三个月，终于撞见了陆景和与他的新婚妻子。他们在首饰店里买东西，手挽着手，很是恩爱。那个女人突然哎了一声，我回头将目光看向她，她只是看了我一眼。偏过头，跟陆景和说道：“这个项链好看吗？”陆景和一顺不顺地盯着他手中链子，认真地给出建议，还对比了另一款。他并没有在喊我，是我太敏感了。我将手中的项链递给导购，缓缓出了店门。此刻，陆景和在我的身后，与我不过五米远的距离，可我不能喊他。后来的几天里。我都有意无意路过陆景和的家，可是并不常见他。每天见到的只有他的妻子。他的生活很单调，而陆景和好像并没有在家。没了陆景和的陪伴，他每日十点出门，几个小时后手里会拿着一束花，然后回家。他家里不止他一个人，还有保镖和阿姨。出门也有司机，想接近他。并不容易。我按照他的时间作息，路过他家门口，看到他从车上下来，我缓缓走上前，还不等到他身边，就被人拦住了。我看见他要进到院子里，哎了一声，问道：“小姐姐，我想问你一下，这花是从哪里买的？”他转过头，有一瞬间的错愕，不过也就一瞬。他走到我面前，低头看了一眼手上的花束，问我：“你喜欢？”我点头。他将花递到我手里，眉眼弯了一弯：“送给你，谢谢。”他看着我的目光很是温柔。我攥着手里的花，不停的朝前走，直到离得远了，我才遥遥望去。我可以肯定，他不认识我，甚至都不确定有没有见过我。这一瞬间。我更加起了要接近他的心思，因为我实在是想知道他身边的那个人到底是不是陆景和。有时候就是那么巧，我去游泳的时候又撞见他了。他凑到我身边，低声问我：“我是不是见过你？”他的声音很好听，温婉动人，和他的长相很相符，一举一动都像是被家庭保护的很好的模样。我弯弯唇回应道：“你送过我一束花。”哦，他靠在我旁边，叔弟抓住我的手：“你陪我多说说话好不好？”见我没吱声，他又说道：“自从我老公出差之后，家里就剩下我一个人了，好久都没人陪我讲话了。要聊些什么？”他随我吐槽：“家里的阿姨和保镖整天挂着一张脸，除了照料他的起居以外。”鲜少讲话，再上他身体不好，他父亲就让人看着他，还会限制他出门的时间。我低声笑了一笑，觉得他就像是一个孩子，一个被家里保护的特别好的孩子。他吐槽累了，跟我告别要走的时候，问我：“下周你还会来吗？”“会的。”我如此说道。他点点头，而后消失在我面前。我和他认识的时间久了。他跟我说，他叫程宇样，他家里很有钱，每次出门，他身边总会跟着保镖，生怕他出什么事情，甚至他的保镖还想查我。程宇样佯装生气，冲他们发了好一顿脾气，他们才没有对我进行问话。生生姐，你不要生气，他们总是这样。他拉着我的手，冲着保镖翻了个白眼，我垂眸笑了一下，低声说。没关系，他们也是为了你好
。与他加了微信后，他时常约我出去逛逛商场，亦或去游乐场玩旋转木马。他的身体很差，有心脏病，不敢做刺激的项目。那天我们去逛街的时候，程宇样突然抓住我的手，问我：“姐姐，你结婚了吗？”“结婚了。”我一瞬不顺地看着他。心里有一点慌，不过片刻就将那一点慌张压下来。还不等我讲话，他继而说道：“我老公他工作好忙，每天都是凌晨才回家。以前的陆景和也是这么忙，好不容易休息日有空陪我了，偶尔局里一个电话就将他喊走了。回来之后，他见我不高兴，便会撒娇卖萌求原谅。他很了解我。”很清楚怎么样能将我哄好，他会一声又一声地喊我姐姐。实在不行，做一顿简单的餐点就将我哄好了。当时我朋友说，就是因为我太好哄了，才让他更加的肆无忌惮。程宇样见我出神，捏了捏我的手心，我才回过神来。事业有成，以后等你们有了孩子，生活一定会很美满的。见我如此讲，他只是轻轻摇了摇头。我这才想起来，他的家里不缺这点钱。还不等我再次开口，就见陆景和朝着我们走来。程宇样松开我的手，径直走向他。他与陆景和十指相握，将他拉到我面前，给我介绍：“这是我老公温旭言。”温旭言这个名字对我来说过于陌生。他看着我。只是点了点头，将程宇样拉入怀中，嘘寒问暖，问他今天过得如何，吃过药了吗？他的声音很轻，可是每一句问话都砸在我心上，让我感觉生疼。程宇样踮起脚来，吻了一下他的唇，撅了撅嘴，在外面你能不能别絮叨了？许是嫌他絮叨，程宇样抓住我的手，拉着我往前走。生生姐，我们一起去吃饭吧。我弯弯眉眼，低声回应：“好。”我看了温旭言一眼，他的神色并无变化，亦步亦趋地跟在程宇样身后。程宇样小声跟我讲话，吐槽后面的人像是个老妈子，说他管的也太多了，话里皆是恩爱的意思。我心疼了又疼，缓了好片刻，才彻底缓过来，轻声说道。你们真恩爱，程宇样只是笑。去到餐厅，他将菜单递到我手里，我象征性递点了两个菜，又递回到他手里。程宇样是南方人，可他点的菜式是北方有名的菜，甚至其中一个汤也是陆景和爱喝的汤。我偏头看向温旭言，只见他正在帮程宇样剔除鱼里的刺。以前陆景和也是如此。我爱吃鱼，他就将刺剔除，将碗放在我的手边。此刻，他的动作与陆景和的动作重合，不过一瞬，我的眼眶就红了，眼泪顺着眼角滑落，情绪上来，压不住，忍不了。程宇样注意到，抽出两张纸巾，站起身，将我的眼泪擦掉。生生姐，你怎么哭了？我想起我爱人了，我低声回应。余光看到温旭言，他依旧是没什么表情。程宇样问我：“他去哪了？去世了。”整个过程中，程宇样很注意我的情绪。走时，他跟我说：“生生姐，我的生日会你一定要来。”好，他挽着温旭言的手，一直在讲话。温旭言也很耐心的听他讲。他的性格习惯与陆景和大部分都相符，只有一点不同，那便是陆景和像是一个大男孩，做事情没有温旭言稳当、老练。同时，陆景和也不会一直冷着一张脸，他会笑，会很开心的笑。目送他们离开，我才朝相反的方向走。这几天里，程宇样似乎很忙，除了给我送了一张请帖。便没有再约我出去过。他生日宴那天，我给他买了一条项链和一个平安符，我递到他手里。余光看向温旭言。
他的目光盯着那个平安符，不过只一瞬，就将目光移开。程宇样将东西递到温旭言手里，牵着我的手走向花园。院子里种了许多花，琳琅满目，很多品种。他一一给我介绍。其实我一点都不喜欢这些花，美归美。可花草会招来一些蚊虫，那些蚊虫会咬人，让我很讨厌。以前陆景和总往家里搬花弄草，我总是嫌烦，在院子里时常被蚊子咬，我总埋怨他。陆景和就会拿来花露水，擦在我被蚊子咬的地方，小声说：“是我不该。”生生不生气。可此刻，我要装的很喜欢一样，等有人喊他。他转过头问我：“生生姐，你要不要去屋子里？”“不用，我留在外面透透风。”等到我话音落下，他才小跑着进屋。温旭言手里拿着成语样的外套，走到我面前，问我：“我在婚礼上是不是见过你？”我点头。他又问道：“我朋友有没有托你帮我捎一些什么话？哪里来的朋友？”听到这个问话。我突然垂下头，笑了一笑，回应道：“他没有再托我说什么。”他的目光一瞬不瞬地盯着我，再次问我：“那他过得好吗？”这一瞬间，我心里觉得他就是陆景和叔弟。我将他拥住，问他：“你是陆景和是不是？”他一动不动，身体僵硬。看到他没有动作，我踮起脚来，想要吻他，可是他偏开了头。伸手要将我推开，我死活不放，低声说：“陆景和，我求求你，你告诉我你是还是不是，好不好？求你了。”我眸子通红，可是他没有半分的动作，任由我将他抱住，一动也不动。见他如此，我垂下眸，低低笑出声来，将他松开。只是我控制不住我的眼泪。程宇漾出来的时候，就见我在哭。刚才温旭言说的那个朋友，是一个被我虚构出来的人。那个人是我呀！我的目光看向他，他半分都不瞧我，眼泪又涌上来，顺着眼角缓缓而落。程宇样安抚我，看了温旭言一眼，让他进屋去。温旭言将外套披在他的肩上，低声斥责道：“程小雨不准再脱外套了，再生病可没人带你去医院。”他突然拥住他耍赖，好吗？好吗？跑得有些热了才脱掉的，我也不是故意的嘛。这一瞬间，我很是羡慕他，家庭好，身边有知心人，这样的场景就如同我与曾经的陆景和记忆重叠，心就像是被一只大手攥住，疼了又疼。只是女主角换了人，程宇漾拉着我的手进门，我才知道。来的人没有几个，除了我，只有三五好友。可是场子弄得很大，除了温旭言，他的家人都没有来，很是奇怪。而这些人像是受到了胁迫，半句话都不讲。程宇样凑到我耳边说道：“本身我的生日宴都没人来的，这些人都是阿言喊来的。”他撇撇嘴，他们都很怕他，所以不敢不来给我凑人数。听到他小声嘀咕，我低头一笑，抬头间撞上温旭言的目光，他脸色一沉，跟程宇样说道：“该吃饭了，饭吃完，我本应该自己回去，可是程宇样非要让温旭言去送我。”温旭言将外套递给程宇样，径自上了车，而我则坐在副驾驶。这个独处的机会是我等了很久才等来的。我的目光一直在他的脸上流连，等车子开远了，我才问他：“你是不是陆景和？你就是陆景和，对不对？”他没有吱声。我伸手就要扒下他的外衣，因为陆景和的背上有一个细小的疤痕。我拉扯着他的衣服，车子撞在花坛上，他单手将我推开。“你是不是疯了？”“我是疯了。”我再次伸手去扒他的衣服。你让我看一眼，就一眼行不行？他看着我，将 T 恤脱下来，扔在方向盘上，给你看，给你看个够。
我在他身上找那个小小疤痕，可是他满背的疤痕，去哪里找那个细小的疤痕呢？深的、浅的，各种形状的。我伸手摸了一下，低声问：“疼吗？”他将我的手挥开：“你认错人了。”冷言冷语。可是他的模样长得那么像陆景和，怎么会不是呢？世上怎么会有两个一模一样的人？我笑了又笑。活像是一个疯子，他回头看了我一眼，学着我的模样笑了一笑，垂下眸说道：“既然是将我认错成了别人，不如早些回头。”车子安稳地停在单元门前。想到他说的认错人的话，他是不是陆景和，我不知道。可现如今他是别人的丈夫，以后也会是别人的父亲，他永远都不会记起我。临下车之前，我回应道：“你说的对，我会趁早回头，尽早向前看的。”我拎着包走进楼里，不知道背后的人是否记得我，也不知以后他会不会想起我。只是我要回北城了。夜里，我收拾东西，连夜回了北城。不过刚刚到，给程宇样发了告别的微信，就看见我家里起火了。漫天火光不停蔓延，将我的家烧成灰烬。我看到陆景和了，他在跟我说：“走，离开这个地方。”这一刻，我知道要出事了。我将我妈和糖糖送离北城。离开那天，我妈劝我不要魔怔了。陆景和早就死了，他不是陆景和。全中国有十四亿人，怎么就没有长得一样的？我看着我妈。偏过头，眼泪抑制不住的往下流。妈，不一样的，我知道陆景和他的模样，他的一颦一笑我都记得，永远不会认错人的。我妈将我拥住，眼泪从眼角流下来。她跟我说：“那就再去试试，如果他还不记得你，我们就将他忘掉，好不好？”好，我和陆景和认识了快三十年，相知相爱，再到结婚生子。太熟悉了，他的一举一动我再熟悉不过了。温旭言就是陆景和，将我妈和糖糖安排好。糖糖拉住我，问我：“妈妈，你要去哪里？”“妈妈要接爸爸回家。”“糖糖和姥姥一起等爸爸妈妈回家，好不好？”他点头，低声跟我说：“糖糖和姥姥一起等你们回来。”我妈见劝不住我，只跟我说：“早点回来。”而后我又回了南城，我知道他就是陆景和，他认也好，不认也罢。这一次，我不会再留他一个人面对生死。我回到南城之后，再去找程宇样，却再也没见过陆景和。不安充斥着我的心，我直觉会发生些什么。又回到曾经的生活，找了新的工作，每日上班下班，生活又恢复了以往的平静。可是过于平静了些。晚上我睡着的时候，突然被人牵住了手，听到有个声音跟我说：“这就快了。”等我睁开眼，周围什么人都没有。可是我知道陆景和来过。这一次，我要等陆景和和我一起回家。大年二十七，我又去了一趟程宇样的家里。温旭言正在收拾行李，不知道要去做什么。他让程宇样去楼下帮他拿东西。狭小的空间里只有我们两个人。他的目光看向我，冲着我弯了弯唇。他问我：“你是北城人？”我答：“是啊，过年要回北城的。北城好地方。”他含着笑：“等我出差回来，一定会再去的。”这话应当是让我安心的。他应该快回家了。大年二十九，我去我妈那过年。糖糖一遍又一遍地问我：“妈妈，爸爸什么时候会回来？”很快，我应道：“我带着他买了一些年货，又将家里打扫了一遍。三十号这天晚上，糖糖靠在我身上，一遍又一遍地问我：过年了，爸爸怎么还不回来呀、啊？”我轻声跟他说：“爸爸马上就回来了，我们一起等爸爸回来。”嗯，好，十二点钟。我家的门突然被敲响，警察找到我，云里雾里的说了一些奇怪的话。
，他们将我带到局里，跟我说陆景和不见了。他不过刚刚将消息传出来，人就失去了联络。今天是收网之日，可是到了地点才知道，毒贩换了地方交易。陆景和的名字不停的冲击着我，我看向那些人，问道：“温旭言是陆景和？”是那些人点头，就像是一把悬在我心口的刀，彻底插入心脏，痛彻心扉。可是他跟我说过，他会平安回来的。他临走的时候，我去求了平安符，求他平安回来。可是他联系不上了，他出危险了。这个念头涌入我的脑子里，将我彻底压垮。我连夜给程宇样发了消息，约他第二日见面。见到他的时候，他依旧和年前一样温柔单纯，笑着挽住我，问道：“生生，这段时间你去哪里了？我哪里都没有去，只是回了家而已。可是话却不能如此讲。我湖州了几个地方，他说有机会要我带他一起去，我应了，继而打探一些陆景和的消息。他说他不知道，只是的确很久没有回来过了。”他一直以为温旭言去出差了。小雨，我刚刚买了新房，想按照你们家的样子装修一下，不知道可以去参观一下吗？我轻声问道。程宇样没有拒绝我，他将保姆遣出，随着我参观。我说去上一趟卫生间，偷偷去了二楼，推开卧室门，翻找陆景和留下的东西，打开橱柜，里面有一个保险箱。我试了很多次密码，最后试了程宇样的生日密码。对了，拧开后，里面有一封信，还有一部手机。我将这些东西塞到包里，又匆匆下楼。程宇样看见我，将准备的下午茶端出来，放在桌面上。我问他：“小雨，你老公没有说他接下来会去哪里吗？他走的时候跟我说要去港口。”现在谁知道去哪里了？他端起茶杯抿了一口，像是想到了什么，拿过沙发上的手机。一天前，他给我拍过一张照片，我给你看看。那张照片里出现了地点，我记下出现过的建筑物，给领导说过以后，他们做了定位，确定是在码头那边。警方派出无人机与大量的警力去找陆景和。可是找了十二个小时，什么都没有找到。我看着这些监控，很是着急，希望下一刻陆景和就出现我面前，跟我说：“生生，等久了吧？”只是可惜，我并没有等到，等来的是程宇样的微信。他说：“温旭言给他报平安了。”与此同时，陆景和的手机信号恢复了，警方进行定位。最终定位在一个郊区的别墅里，里面有很多人，其中一位六十岁的男性，和程宇样长得非常相似，我猜那是他的父亲，那也是警方在找的人。他们调虎离山，以为警方不会发现他们在这里，却没想到我会和程宇样成为朋友。此刻，我只祈祷陆景和平安的出来，跟我说一句话。哪怕他真的不认识我，也无所谓，只要他活着就好。我将程宇样骗过来，利用他抓住了他的父亲和他的哥哥。程宇样不可置信地看着我，一句为什么都没有问，看着他满脸泪痕。我轻声道歉，他给了我一巴掌，问我为什么呀？林云生，我那么相信你，除了警察与警笛的声音，整个世界都静得不行。隔了很久，我才觉得自己找回了声音，说道：“因为他是我的丈夫，我要带他回家。”经过警察的查找，知道这别墅里有一个暗室，那里面很静，一点声音都没有。用手电筒照亮，看见地面上有很多很多未曾来得及抹去的血迹。我望着地面上的鲜红痕迹与脚步印记。随着警察的脚步缓缓往前走，最终看到的是一具血肉模糊的尸体。整个尸体上面找不到一块好肉，甚至他的眼睛
，被捣碎在眼眶之中。这一瞬间，我整个人都崩溃了，跪在地面上。一遍又一遍地喊他回来，可是他没有动静。今天是大年初一，我们全家都在等着他回家，可是他回不来了。程宇样恨我，我知道，我将他拉过来，让他看看如此场景。你的父兄是罪犯，他们就应该接受法律的审判。可是陆景和他犯了什么错，要被这样对待？程宇样看到如此场景。整个人瞪大了眼睛，他跪在地面上，捂住胸口，大口喘气。警方将他送到医院，而我就如此注视着陆景和的尸体，仿佛他在向我走来，跟我说：“生生啊，好久不见，再也见不到了，永远。”这一瞬间，我无比冷静，因为我知道我离他已经很近很近了。经过警方确认。这就是陆景和的尸体，悲伤不过几天，生活还要继续，我不能垮了，因为糖糖不能失去妈妈，我得将她抚养长大。许是这个信念一直撑着我，让我将陆景和的后事处理好。他妈劝我说：“不要太难过，就当他六年前已经走了就好。”可是不行，我的心还是好痛啊！听说程宇样自杀了。从二十八楼一跃而下。那天，他给我发了微信，一遍又一遍地说对不起。他说他死了，就当是为他哥哥与父亲赎罪了。崩溃与自责不停地鞭笞着他。我知道他只是生错了家庭，并没有什么错。我将我母亲和糖糖接回北城。糖糖八岁生日的时候，我们去看陆景和了。他指着墓碑上的照片。问道：“妈妈，这是爸爸吗？”“妈妈，我上一年级的时候见过他，他长得可好看了。”他偏过头，很快又说道：“当时他没有戴口罩，发现我们出来，很快把口罩戴好了。”我的眼眶里蓄满了眼泪，几乎咬破了下唇，才忍住没有在糖糖面前落泪。他牵住我的手，跟我说：“妈妈。”姥姥说：“让你和爸爸待一会，我们先下去等你。等到人都走远了，我的泪才绷不住的缓缓流下来，心里的疼蔓延到四肢。我感觉所有的地方都疼，可是我不能崩溃。陆景和，很快，再等我几年，我将落叶捡走。”再次说道：“我不会忘记你的，日子一日一日的过。”我突然想到，从程宇样家里拿到的那封信，打开后，熟悉的字体出现在眼前，仿佛他人在面前一样。生生，许久不见，没想到会在这里见到你。谁都没想到，程宇样寄错了邮件，只是错了一个数字，就发到了你那里。原以为我们再有三年就能见面了，没想到隔了这么多年，我去看糖糖了。你教养的很好，我们见面的时候，无论你如何打我骂我，我都不会反抗。你再等等我，快了，我们马上就能见面了。落款时间是半月前，原以为一切顺利，可没想到还是被察觉了。我将信放到盒子里，永久封存，就像他一样，以后没人再跟我提起他，以后也会没人记得他。糖糖从小学到大学，又从大学毕业到参加工作，他的整个生长过程都在北城。这些年，我经历了很多很多事。我母亲去世，将他送走，将糖糖抚养长大。我的任务完成了。五十岁那年，我突然就撑不住了，肾脏衰竭，就不回来了。这些年，如果不是糖糖，我早就去见陆景和了。二十岁的糖糖趴在我身上，我小声跟他说：“别救我了，我要去见你爸爸了。”他含着眼泪跟我说了一个“好”字。我看见陆景和穿着警服，一身正气。他跟我说：“生生，别哭了，你知不知道，哭会变丑啊？”他拉住我的手，跟我说：“生生，我来接你回家了，我们回家了。”成语样番外。我和温旭言本不认识
，他只是我哥身边很边缘的一个工作人员，可是他长得太好看了，人也很温柔。我家里的人都嫌我话多，在我成年之后，甚至我爸不愿意让我住在老宅里，将我送到外面去住。家里是做什么的，我并不知道，只知道我家里很有钱。我十二岁那年。我爸给我做了换心脏的手术，他们虽然表面上很嫌弃我，可我的父兄也很爱很爱我。他们没有时间陪我，所以我很孤独。温旭言的出现缓解了我这样的情绪，他从不嫌弃我，每日都来陪我。我与他分享我的日常，听我讲话，他都含着笑。温柔是他的代名词，他的温柔只对我。在面对别人的时候，冷言冷语的。他在我的身边时间越长，我便陷得越深。我问他：“阿言，你愿意和我结婚吗？”“好啊，幸福来得太突然。”发帖子的时候，我发错了邮箱。温旭言拥着我，低声笑道：“你是不是个笨蛋？”而后，他从外面端来了一杯牛奶，让我喝下。每一次喝完这杯牛奶，我便很快就困。我原本以为是我药的副作用，可是后来我才知道里面有安眠药。我也知道他没有在我的身侧睡过，因为每一次我起床的时候，他早已消失不见。这些是我在他死后才想清楚的。那天我看见他的尸体，林云生跟我说，我的父亲是一个罪犯，是一个毒贩，而他是缉毒警察。可这些我都不知道，我没有妈妈。小时候，我爸教育我说，警察与军人都是很伟大的人。可是这些人在他手上丧生，这一刻我彻底崩溃了。我将我的父亲害死，我的父亲将温旭言给害死。不对，他叫陆景和，他有自己的名字。从始至终，全都是我的错。我站在窗前遥望，站上窗台。跳了下去。今年我二十七岁，我死了。陆景和，如果不是我的身份，你会爱我吗？不会，是吗？没关系的，陆景和。如果有下辈子的话，我不再是毒贩的女儿。如果有下辈子的话，让我比生生姐先遇到你，好不好？到时候你做温旭言好不好？今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去。但故事已然成故事，您的点赞和订阅就是我更新的动力。期待您给出任何建议，我们下个故事不见不散。